back now after the break, but the break is still going on. We'll be right back. Let's take a break now. It's almost time for a break. So we'll be back uh, at 2.30 USA time, uh, 8.30 Germany time here. Jai Sachidanan. Hmm? We'll be back in three minutes. And uh, let me just get Svenja now. So we have Svenja. Uh, okay, Svenja, dear. Uh, Svenja? It's playing. Uh, we're just trying to connect Svenja, that's all. Mm, and then we should be fine. Yeah, there she is, Svenja. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Okay, Svenja. Let's just uh, let me disconnect and I'll wait for Svenja to call me after the break here. Uh, we'll just continue in a minute. You know, we'll be back. All right. Mm.
to Svenja, you please call me. Okay, Svenja, I'm here. Let's see here. Okay, Svenja. Jai Sachidanan. That sound is much better for some reason. Jai Sachidanan. Yeah, the sound is much better now. Uh -huh. Okay. Maybe it needed just a little you know, rebooting and refreshing. <laughs> okay. Well, we were talking about... Uh, let's finish this taping and then we will, you know... The, the taping issues, the taping is that happens to even a child, a live alone a two or three or four year old child who is listening to his parents fighting loudly, verbally or even worse sometimes, uh, that is, uh, that also is taping in the antakaran of a child in effect, but even in utero, even in, so when the baby is inside the mother, the fighting has an effect. You see. Also, um nochmal auf dieses Aufnehmen zurückzukommen. Um, also, dieses subtile Aufnehmen, was geschieht, um, nicht nur für den kleinen Jungen, der da sieht, wie sein Vater und seine Mutter sich streiten. Also das ist eine sehr subtile Aufzeichnung, die, mm, sorry, I'm getting confused with so, the... So, so even, when, even when a mother is pregnant with a little baby, the baby has an effect if the parents are fighting a lot. Genau, und also das Kind muss noch nicht mal auf der Welt sein, sondern auch das Kind, das ungeborene Kind, das noch im Bauch der Mutter ist, selbst auch das hat dieses Streiten der Eltern einen, einen Effekt. What? The baby doesn't understand that they are fighting, but it is the effect of the sounds, the vibrations of the sounds carry with it the energy that is bouncing all over within the belly of the mother as well as in the room in which she is in, you see. Hello? Svenja, did I lose you? Okay, I lost Svenja, but she's connecting again. Uh, we should... Svenja? Hmm. Lost connection with Svenja. So let me try to connect with Svenja now. Okay. No understanding as to why this is happening. We would... Now we're back. Okay, back. Okay, my dear. All right, so... Even the, so, so to make it brief, even the little, uh, the baby and the mother picks on a whole bunch of negative vibrations, you see. And, and the fighting was just through the intensity of the volume of the words and the tone of the words, is it not? The words have got a volume and they have got a tone or they have, 
you know the soft tones or the bad tones also auch das baby im bauch nimmt diese negativen schwingungen auf allein durch die lautstärke und durch den durch den ton also durch den tonfall then you see also the way the mother receives it uh, has an effect in other words if the mother is a very cool cat a very cool girl <laughs> nothing seems to touch her then it will be fine but if she is a very sensitive lady then of course uh, the reception in the mother will carry it on to the baby too und das kind nimmt es auch äh, wahr durch die art und weise wie die mutter es aufnimmt also wenn die mutter ähm, mit Verlaub eine, eine coole Sau ist äh, und also sie das gar nicht hat, dann ist alles, äh, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn die Mutter eine sehr sensible Person ist, dann überträgt sich das auch auf das ungeborene Kind. Uh, and you know, okay, we'll move on. Uh, it is only. We'll, did we read the second paragraph? Did we did we read the third paragraph at all? No, not yet, huh? Um, I so uh, let me check in the German. No, I don't think we okay, read that. Okay, so much. that is why Dada Shri says in the current era of the time cycle, it is not worth trying to explain anything to anyone. Uh, if you know how to explain, then do so in suitable words, so that even if they are taped, you will not incur any liability. Therefore, <clears throat> remain positive. In this world, only the positive, that which helps and gives pleasure, and all the negative which hurts will give pain. So there is a great liability. Okay. Also, wir lesen den letzten Absatz noch einmal. Im gegenwärtigen Zeitalter ist es wertlos zu versuchen, irgendjemandem etwas zu erklären. Wenn du weißt, wie man erklärt, dann tu das mit passenden Worten, sodass du, auch wenn sie aufgenommen werden, keine Schulden machst. Bleibe deswegen positiv. In dieser Welt wird nur das Positive, das, was hilft, Freude machen, und alles Negative, das, was verletzt, mit Schmerz verursacht. Es gibt also solch eine große Verantwortlichkeit. Uh. I, if I, when I read the Gujarati of the first sentence here, there is possibly another meaning in it. Uh, and I am sorry, but this is how it is. Um, the exact meaning of the first sentence, the exact translation should be, this world is such, in the current era of the time cycle, uh, in this current era of the time cycle, it is not possible It is uh, the current era of the time cycle. Things are such that it is not possible to explain anything to anyone. Shoulda entdeckt gerade noch eine weitere Bedeutung, wenn er ähm, in den Gujarati Original Text guckt, nämlich im ersten Satz im gegenwärtigen Zeitalter. Also dieses Zeitalter ist so dass es und jetzt nicht nur wertlos ist, zu versuchen, irgendjemandem etwas zu erklären, sondern es ist gar nicht möglich. This is a very loaded sentence of our Gnani, because he is seeing it and saying it. He is not talking about simple worldly explanations in the relative realm. He is talking about explaining explanations that will make a difference in the life of the other person. That will make a difference. That will, that will, um, that will move him forward in a positive manner. Uh, most people uh, are not able to do that, nor are they. Is the person really ready to receive those words? This is the nature of this world. And um, wenn wir jetzt uh, das Ganze ein ein Satz, der der es in sich hat, hier dieser Satz, den wir gerade noch mal gehört haben. Da geht es nämlich nicht um einfache Erklärungen mit Worten, sondern es geht um solche Erklärungen, die wirklich einen Unterschied machen im Leben des Anderen. Also solche Erklärungen, 
die in der Lage sind, jemanden wirklich voranzubringen. Und dieses Zeitalter ist eben so, dass man nicht nur nicht in der Lage ist, solch, solche Erklärungen zu geben jemandem, sondern dass auch der andere nicht in der Lage sein wird, sie zu empfangen. This, and we can keep it simple and say that it is not possible to make the other person understand, so he, so it benefits him. It, uh, we can keep it simple and then in simple terms, that as he says, that watch out for the taping. Now, watch out for the taping that is happening inside. If you do not know how to soothe the other person, if you do not know how to calm down the other person uh, in a positive manner, then do not say anything. Don't you try to even make him understand. You see? Don't you try to make him understand. Hmm? Mm -hmm. Und um, wir versuchen mal es hier einfach zu halten, wenn es nicht möglich ist, den anderen dazu zu bringen, dich zu verstehen, was du, was du ihm sagen willst, dann sei vorsichtig, also sei achtsam mit dieser Aufnahme, die da ähm, geschieht. Wenn es dir nicht gelingt, ihn zu beruhigen auf positive Weise, dann sag lieber nichts. In this sentence here is also amazing. This the other she says. In this world, only the positive will give pleasure or, or will help. And all the negative, anything that is negative will only give hurt only. This, this gives us, changes, it brings our focus on, uh, on the es essence of the positive and the negative. Um, Only the positive will help and only then and then anything that is negative will only hurt. That is a very interesting sentence. Und dieser Satz, dass auf dieser Welt nur das Positive anderen helfen wird und ähm, dass alles Negative andere verletzen wird, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Satz, das lenkt unseren Fokus wirklich auf die Essenz von positiv und negativ. Das ist nämlich das, das Positive hilft und das Negative immer We verletzen heard. wird. And you see, it, it changes our vision at the way we look at things in life. Before this sentence in front of us, before this uh, sentence in front of us, uh, this uh, that is appearing right now, we had our own ideas of what is good for the other person, what is right for the other person. He, she, she is not listening, you see. Uh, and that has got nothing to do with what, how we feel about it. The clear answer is positive will help, negative will hurt. The definitions are changing, you see. Pardon? The de yeah, the definitions are changing. The definition, there is a definition inside the mind of the person. He thinks, uh, you know, she's not listening to me. I'm, I, I know what's good for her. That is not what is called positive. Ella, thank you very much. Also, das verändert unsere Sichtweise wirklich. Um, vorher hatten wir eine eigene Vorstellung davon, was richtig ist für den anderen und wollten das vielleicht durchsetzen und der andere hört bloß nicht zu. Und hier gibt es jetzt diese sehr einfache Erklärung, das Positive wird helfen und das Negative wird verletzen. Und diese Definition, die verändert sich wirklich im Verstand ähm, des, also im Verstand gab es vorher einfach vielleicht die Vorstellung, der andere hört nicht zu. So you see, when you look at the three levels of evidences, the three categories of evidences, external evidences creating external situations and circumstances, internal evidences creating internal 
situations and circumstances and these two then give rise to circumstances of speech which may be positive or negative wenn wir uns noch mal diese drei ebenen von evidences von Anzeichen anschauen. Da gab es die äußeren Anzeichen, die äußere Situationen und Umstände hervorbringen und die inneren Anzeichen, die innere Situationen und Umstände hervorbringen. Und beides wiederum äh, ruft Sprache hervor oder führt zu Sprache, die wiederum positiv oder negativ sein kann. And and what is becoming apparent, what is coming as a conclusion in what we have read so far, uh, I submit, is that this positive and the negative can only be viewed, not defined. You see, it can only be seen. It cannot be defined. Um, was dabei deutlich wird ähm, bei dem, was wir bisher gelesen haben, ist, dass dieses Positive und das Negative, das kann nur gesehen werden, es kann nicht definiert werden. Die Definition ist durch den Intellekt, uh, whereas die Seeing ist durch die reine Seele, die Selbst. Das Definieren geschieht durch den Intellekt, während das Sehen durch die reine Seele selbst geschieht. Uh, because only when you move away from even the subtle uh, interferences of the ego uh, can you see what is truly positive, in other words truly helpful, or that which is negative and hurtful you see otherwise you are always kind of seeing it from a one sided view und erst dann ähm, wenn du wirklich zurückgetreten bist oder äh, absiehst von auch der subtilsten einmischung des ego dann kannst du wirklich beurteilen was was wirklich positiv und hilfreich ist und was wirklich ähm, negativ und verletzend ist. And, and so, if you have the fifth column in front of you from the Charanvidi, my dear, I would like for you to uh, say it right now and look for it, because this in front of all of this, at the relative real level, at the awakened level, we have the fifth column of Nani Purush Dada Shri, you see. Uh, the fifth column, which even says that I do not want to use any kind of harsh or hurtful language, uh, and I do not want to even instigate in the speaking of this, you see, harsh or hurtful language. Ja, und das führt uns zu den neuen, tiefen, inneren Absichten. Or should I go off air again? Okay, let me quickly go. All well, right. I hear you, but you're off air on your street. Okay, all right, let me turn on. Uh, yeah. Thank you, uh, because I'm not watching the Ustream part, so I don't know much. Thanks, okay. Uh, yeah, so please re recite uh, slowly and clearly this fifth column of Dada Bhagwan, you see, the eternal one within us all. Hmm? Shall we wait until you're on air again? Uh, yeah, I'm on air right now. It takes I think you're off air on your street. Huh? Yeah, if you if you refresh it, I should be. What do the others say? They can they see me? Yeah, I I was temporarily disconnected and I'm back on air. We were discussing the fifth column of Dada. Can you see anything or just? When do you show that we see now your life again? Now I see. Okay, good. Yeah, there's a little delay, you know. Uh, after ah, you, yeah, sorry, yeah. I that's all right. No, no, that's fine. This is the long Atlantic Ocean between you and I, my dear. <laughs> okay. So yeah. let me just recite the fifth column. Yeah. Um, also wir, schon da bat mich jetzt die fünfte von diesen inneren Absichten vorzulesen. Und das tue ich einfach mal. Charan, die Seite 
17 oder 18, wer das auch nachlegen möchte, verehrter Dara Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht im geringsten Ausmaß mit irgendeinem, mit irgendeinem lebenden Wesen in einer harten oder verletzenden Redeweise zu sprechen, dies zu verursachen oder anzustiften. Wenn jemand in einer harten oder verletzenden Weise spricht, gib mir bitte die Energie, gütig und sanft zu antworten. Yes, it is somewhat magnificent grace of the other. As we understand everything needs only, in, he has lifted us up permanently, so none of this idea, this situation of taping, new taping ever, ever bothers us anymore. No new taping for us. Uh, everything is discharged. But even so, he wants us to make, make become the perfect ones while we are in this body, in this body. Und das ist die Gnade vom Gnanthubustadash, die uns wirklich für immer herausgehoben hat aus all dem. Wir nehmen nicht mehr neu auf. Für uns ist alles Entladung. Trotzdem möchte der Gnaden, dass wir sozusagen perfekt werden, während wir in diesem Körper sind. And, uh This is the only column, as I'm, by the way... Question. Uh, I see a question. Okay, okay, let's take the question, huh? Yeah, let's take... Let me find it. Wie sind die fünf Agnas entstanden? Wurden sie da da von Sinanda gegeben? Oder hat sich das Wissen in seinem Bewusstsein etabliert? So Martin is asking, how did the five Agnas arise? Were they given to Dada by Lord Simanda, or did the knowledge establish in his awareness? Oh. Okay, so how did the five Agnas arise? Were they given to Dada by Lord Simanda? Or did the knowledge uh -huh. uh, manifest in his awareness? You know, Dada has given both answers. He says, it arose spontaneously within me, naturally. It, uh, within Ampatel, within me, naturally. The day before the Gnan, I was an egoist like you. And the day after, the ego completely disappeared. Hmm? So... Die hat beide Antworten gegeben. Also die sind spontan und natürlich entstanden im AM Hotel und an dem Tag, bevor er das Gnaden hatte, war er ein Egoist wie du und ich und danach war das Ego komplett und vollständig verschwunden. And this happened in 1958. It was not until 1969 that he started speaking, Martin, about Lord Simander. Und ähm, das, das Gnan, also diese Erleuchtung, die geschah ja 1958 und erst 1969 hat er überhaupt angefangen, von Lord Simander zu reden. Uh, and between, so between 62 and 69, it was so powerfully coming out all of this knowledge, including, of course, the five Agnas, which is the ultimate extract of the knowledge. Uh, between 62 and 69, I will repeat this sentence, it was coming out so powerfully within him, including the five Agnas, uh, uh, that there was, uh, there was nothing except I am the source, that's all. This is all within. Everybody who listened to him was just absolutely flabbergasted and amazed, you see. Hmm. Und ähm, zwischen 1962 und 1969 kam dieses 
Wissen so kraftvoll aus ihm heraus, auch die fünf Agnas als ähm, Essenz der ganzen Wissenschaft, ähm, dass es wirklich Leute, die ihn gehört haben, völlig umgehauen hat und ähm, es keine Frage war, dass, dass er die Quelle dessen ist. And then you started singing him talk about Lord Simander and then with depending on who he would meet in Mumbai and in Vadodara, most many in with the Jains when they started coming in then he would say this is the collective knowledge of the twenty four Tirthankars. Mm -hmm. And uh, then if he is meeting uh, those who are the followers of Lord Krishna I would say this is the knowledge of What is, that is what's in the heart of Lord Krishna himself, you see. Uh, and uh, go on, I will let you. Ja, und ähm, erst später dann, nach 1969, hat er begonnen, ähm, also sah man ihn über Lord Simanda sprechen. Und es kam auch darauf an, mit wem er gesprochen hat, also wenn er zum Beispiel mit Giants gesprochen hat, dann hat er gesagt, dieses ist das gesammelte Wissen der 24 Tetrankaras. Oder wenn er mit Anhängern von Lord Krishna gesprochen hat, hat er gesagt, ähm, dies ist das Wissen, das im, im Herzen von Lord Krishna ist. Ja, und ich werde Ihnen eine sehr interessante Geschichte hier erzählen. Uh, Dada used to take his devotees or Mahatmas with him uh, for major pilgrimages to or places of pilgrimages or sometimes short visits to places around Vadodara, around the city of Baroda. You see, uh, accessible places that you can go and come back in a day or, you know, maybe a day and a half or two, you know. And uh, in one of those visits, he took them to what we call Sri Nathji, which is, the, which is um, in Gujarat only, and a very holy pilgrimage place of um, Lord Krishna. Mm -hmm. Und uh, dazu eine Geschichte. Uh, Dada hatte die Angewohnheit, seine Anhänger mitzunehmen auf kurze Pilgerreisen und meistens ging es da zu Orten in der Umgebung von Baroda, wo er gewohnt hat, und zwar zu solchen, die irgendwie erreichbar waren, wo man halt in einem Tag hin und zurückkommen konnte. Und einmal sind sie nach äh, Srinathji. Srinathji, yes, S-R-I-N-A-T-H. Uh, ah, Srinathji. Srinathji. Yeah. Ja, ähm, und das ist ein sehr heiliger Pilgerort äh, für Lord Krishna yeah. äh, in Gujarat. Yes, and we have that image in our Trimandir too, you see. We have the three Krishnas there, you see, different forms of worship of the same Lord, you see. Und den Lord Krishna finden wir auch im Trimandir Tempel in drei unterschiedlichen Darstellungsformen. Anyway, so this, you know, what happened is when by the time the bus reached there, they uh, and by the time all the matmas tried to go in there, they said, "The Lord is sleeping. The curtain is on, closed. Now you can't go in anymore. The Lord is sleeping." You see. <laughs> und ähm, als zu dem Zeitpunkt, als der Bus ankam und sie reingehen wollten, da hat das Personal da vor Ort gesagt, wir haben schon die so this is something that has been for for hundreds and hundreds of years kind of devised by the people to kind of uh, give an importance to that darshan. So you get, you know, you get a very small window during the daytime, certain times when the curtain is open and you, everybody rushes there and then Everybody is pushed in like a bunch of cattle, you know, you know, you're not, you're pushed in because the person next to you pushes you in, <laughs> everybody pushes in. Even if you get, forget about one minute, if you get 
15 seconds of being in the air, you're, you're, you can't count your blessings and you feel, oh, wow, I had the darshan. And then you're pushed out, you see. And um, so here they'd gone all the way from Baroda to be there, you see. Und äh, das ist schon seit hunderten von Jahren so eine Tradition und wird von den äh, Anhängern von Lord Krishna auch sehr wichtig genommen da an diesem Ort, dass es nur ein sehr kleines Zeitfenster gibt am Tag, wo dieser Vorhang, wo diese Gardine auf ist, wo man den, den Lord sehen kann. Und das führt dazu, dass, dass die Leute sich da sehr drängeln und dass man da wirklich, wenn dieses Fenster dann offen ist oder die Gardine dann offen ist, da wirklich reingeschoben wird irgendwie von den Massen und dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man überhaupt 15 Sekunden da schaffen bekommt, ähm, weil man dann schon wieder weitergeschoben und rausgeschoben wird. Und so war das also, sie sind den ganzen Weg von Baroda gekommen in ihrem Bus und stehen da sozusagen vor verschlossenen Fenstern. And they, you know, and they said, the Lord is going to sleep for the next couple of hours, so come back after three o'clock in the afternoon and now Dada had to take the group to some other places too. So he told everybody to get back in the bus. So everybody took a seat in the bus and then Dada entered the bus and stood in front of them and he says, now, this is the living Krishna in front of you. Do the darshan right here. I'm standing as the living Krishna in front of you. Okay. Und das führte dazu, ähm, also die haben dann gesagt, äh, der, der Lord schläft jetzt die nächsten zwei Stunden, kommt bitte um, um drei Uhr wieder. Und das führte dazu, ähm, dass Dada ihnen noch ein paar andere Orte zeigen musste und also erstmal alle zurück mussten in den Bus. Und dann stieg Dada ein und stand vorne im Bus und hat gesagt, jetzt, ähm, jetzt bekommt ihr den... Darshan, also diesen, diesen Blick von Angesicht zu Angesicht, diese Energie, des lebenden Lord Krishna, der steht direkt vor euch. It was a very, very powerful moment for everyone. It was amazing. It, they all had the Darshan and you can imagine that sight. You can visualize it. We can all visualize it. You can see it as Mahatmas of Nani Purushdata Shri and then the bus moved on, you see. Ja, und das war ein sehr kraftvoller Moment für alle, die dabei waren. Also sie haben ihn angeschaut, haben also diesen Darshan bekommen und ähm, ja, wir können uns das alle vorstellen, wie das war. Also die Mahatmas des Nani Purush, die können sich das, na, können das visualisieren, die Szene. Uh, it is only the one who is awakened who can see and have the darshan. The other ones have this and then push, 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 that kind of darshan. The one who is awakened can see eternally and can continue to see. It's the one who is awakened can see and can continue to see eternally. Mm -hmm. Und nur derjenige, der erwacht ist, kann das halt auch auf diese Weise sehen, der kann es sehen, der kann diesen Darshan, diesen Blickkontakt haben und kann, auch, kann es dann auch weitersehen. Für die anderen Menschen, das sind für diejenigen, die sich da reindrängeln, die sehen das halt für diese 15 Sekunden und dann ist es wieder weg. In answer to your precise question, then Martin, really, depending on the relative evidences he will give relative answers but the exact answer is our experience within which is that these five agnas were never previously enunciated by any nani that we know of you know. clearly clearly given with the exact awareness of the self and the experience of the self by any previous nani purush ähm, und nochmal in Antwort auf deine Frage, Martin, also relative Fragen, und darauf gibt es relative Antworten, aber die fünf Agnas sind nie zuvor von irgendeinem Nani auf diese Art und Weise 
ausgesprochen worden. Also mit dieser genauen, mit diesem genauen Gewahrsein des Selbst. Uh, he is the source. He has said, as you know, that I'm coming after one million years. He's coming back. Yes, I'm coming after one million years. And yes, these agnas were formulating within him. Not only in this life, but in a significant number of previous lives. They were taking energy and they were arising within him and then when it exploded in him then he came out with it in perfection four years later you see 1962 1962 the agnas came out yeah the agnas came out in 1962 he was he didn't say anything between 58 to 1962 you see. Mm -hmm. also and yeah yeah this also er hat gesagt, ähm, äh, ich komme nach einer Million Jahren. Also es ist so, ja, die Agnas haben sich in ihm formuliert. Und zwar in einer enormen Anzahl von vorherigen Leben sind sie in ihm gestanden, entstanden. Und 1962 sind sie dann förmlich explodiert in ihm und herausgekommen. Okay, so they are they are part of Gnani Purush Dada Shri. They are that is what he is. Agnas is the Gnan and Gnan is the Agna. He is the living energy of Gnan that is eternal within all of us and will continue within anyone who receives this Gnan. You see? Ja, sie sind Teil des Gnani Purush. Die Agnas sind Gnan und das Gnan ist die Agnas. Und er ist die lebende Energie, die da an uns ähm, weitergegeben wurde, die wir erhalten haben. Okay, so uh, I don't have any feedback from Martin, but if there is any with you, let me know. If there's any follow-up questions, please let us know. Um, Check the chat. Um, frag ihn, frag ihn bitte mit. Hmm. I think there's no follow up. Question. Okay, good. All right. So now, is there anybody else who has any questions before we go back into our. Sabine wants to know if you knew Dada personally. <laughs> Shuddha, Shuddha, Dada, Shuddha never met Dada, Sabina, has never met Dada, and that should energize you completely. Nein, Sabine, Shuddha hat ihn nicht getroffen, und das sollte euch doch sehr energetisieren. The energy transmission of this Gnan is not, has nothing to do with any physical links. Although, you see, uh, Vidada is growing within all of us with his every word that reaches the heart within, the real place within. Huh, Sabina? Hmm. Diese Übertragung, diese Energie, die hat nichts mit physischer Präsenz zu tun. Die Übertragung dieses Gnaden, das Gnaden wächst in uns allen berührt um, unser Innerstes. We uh, did not meet Dada physically in this life, but our love for his Gnan is an indication that we are reconnecting. We had met him in a previous life. You see. We have met him. Wahrscheinlich haben wir ihn in einem vorherigen Leben getroffen. Wir haben ihn in diesem Leben nicht persönlich getroffen, aber unsere Liebe für seinen Gnaden, für das Gnaden, ist ein Indiz dafür, dass wir uns, äh, dass wir wieder in Verbindung treten damit, also nicht zum ersten Mal, dass wir ihn in einem vorherigen Leben gekannt haben. Just as, just as with other human beings, just like relatives and friends, there is a previous life connection. With this Gnani, the Akram Vignani, we, this crowd that is getting liberated 
has a life after life connection with him certainly many previous just immediate previous lifetimes before this life we have been with dada but walked away from him see and our intentions would be i don't want to be with him physically or i don't want to meet him but you know we loved his gnan so now we are catching his gnan the, the, the which is the essence of liberation see um und es ist genau wie mit verwandten und freuen dass das verbindungen sind aus vorherigen leben so ist es auch mit den massen mit der menge die sich jetzt versammelt vor vor dem gnan das sind alles Verbindungen von Leben und Leben und Leben und ähm, so wird das auch mit Dada gewesen sein, dass es vielleicht so war, dass wir ähm, irgendwie eine, eine innere Haltung oder eine Absicht hatten, irgendwie, oh, ich, ich liebe dieses Gnaden, ich bin von diesem Wissen angezogen, aber den irgendwie dann weggegangen sind von Dada und deswegen haben wir jetzt auf diese Art und Weise die Möglichkeit, Uh, if you ask a Mahatma who has advanced and become established somewhat, not completely, but somewhat in the bliss of the self of, of the Rhinocele, if you ask him this question, that you are going to give, get two weeks with Deepak Bhai, two weeks. Uh, the first week will be in, you will be given a special room in Vatsalya where he lives uh, and you will be with him morning till evening all day 24 hours well, and the second week is going to be with him and his words that are flowing through him in the Parayan then what do you think is going to give you the greater benefit? Und wenn man ein Mahatma, der schon weit fortgeschritten ist und relativ etabliert ist, also relativ etabliert ist in der Glückseligkeit des Selbst, eine Frage stellt. Und zwar, um, du verbringst zwei Wochen mit Deepak bei. Und zwar, die erste Woche wohnst du bei ihm zu Hause in Vatsalya. Du bekommst ein besonderes Zimmer und verbringst 24 Stunden mit ihm. Und in der zweiten Woche äh, bist du äh, mit ihm zusammen und mit den Worten, die durch ihn durchfließen im Parajan. jetzt, Okay, and I'm not asking for an answer from you, Sabina, because I know whatever answer you have within you is correct. What, that's how you see it. Uh, um, but no, I have not met Gnani Purushdada Sri physically, but I feel as if I'm part of him. I am part of him. It's just like you and I, all of us are part of him. And our, uh, that part is growing by the day as we are in his satsangs yeah? and doing some work or the other of his only. Hmm? And I don't have any answer to that question, Sabine. You probably have an answer in dir und was immer diese Antwort ist, die ist korrekt. Ähm, aber äh, nochmal auf deine Frage, nein, physisch bin ich da dann nie begegnet, aber ich fühle mich als ein Teil von ihm. Wir alle sind ein Teil von ihm. Und dieser Teil, der, der wächst Tag für Tag, ähm, an dem wir im Satsang sind und seine Arbeit machen. Okay, so, um is there any other question? Uh, I don't see okay. one right now. Let me check further up, but I don't think so. All right. So let's uh, let's go back to that last paragraph. 
Uh, because, you know, there is some more subtle stuff coming out with reference to the positive and negative issues. Ja, dann lasst uns nochmal auf den letzten Absatz zurückgehen, wenn es jetzt für den Moment keine weiteren Fragen gibt, weil da noch sehr viele subtile Dinge drinstecken in Bezug auf das Positive und auf das Negative. Uh, die, if you want to, if you want to know whether Pragna is in operation within you or whether or intellect is in operation, uh, one of the easy ways to determine it is when you see the negative. When you see the negative, you should know that the intellect has taken over, you see. Und wenn du wissen möchtest, ob uh, in dir um, Pragnia um, uh, gerade am Werke ist oder der Intellekt, dann ist eine sehr einfache Art, es herauszufinden, wenn du siehst, dass, dass du nur noch das Negative siehst, also wenn du nur noch negative Dinge siehst, dann ist der Intellekt am Werke, dann hat der Intellekt die Macht übernommen. Uh, the, especially with reference to another human being, the negative that comes in front of you is the role of the intellect only and nothing, nothing else. Ganz besonders in Bezug auf andere Menschen, uh, wenn da Negatives gesehen wird, das ist die Rolle des Intellekts. Es ist immer der Intellekt und nicht sonst. Mit, uh, the intellect that wants to preserve your role as Uwe or as Sabina or as Martin is in operation really and that role is due to the knot of pride within you. You see, I am something. Hmm. Und der Intellekt, der versucht, um, deine Rolle als Uwe oder Sabine oder als Marion aufrecht zu erhalten und äh, zwar durch die Yeah, so there is, and the relative, therefore, the Gnani is telling us, uh, and, and the role of the Pragna is really not to show you the negative or the positive. The Pragna doesn't show you the positive. The Pragna only separates you from both of this, keeps them separate. The positive negative is part of the scientific circumstantial evidence non self complex, whereas you are separate from it. That's all. That is the role of Pragna. Pragna does not let you convert the negative into positive, you see. And the role of Pragna, Shakti, is auch jetzt nicht das Positive zu sehen, sondern dich zu trennen von positiv und negativ, dich darüber hinauszugehen und um, dich sehen zu lassen, dass positiv und negativ ähm, äh, die sich bedingenden Umstände des nicht selbst komplexes sind und dass du vollkommen davon getrennt bist. Pragna, Pragna, yes, warns you from the effects of the potential pain because you are sticking your finger into something that is called fire, you see, it's going to hurt you ultimately. So, Pragna keeps you on this side of the line of demarcation only. Don't you go there, Svenya, don't you go there, Uwe, don't you go there, Katya, you see, it just keeps you on this side, you see, keeps you away, away from potential pain. Pragna warnt dich vor den Effekten, vor den Auswirkungen von potenziellem Schmerz, wenn du dabei bist, deine, <coughs> sorry, deine Finger bless you, bless you, bless you. ins Feuer zu halten und hält dich auf der richtigen Seite der Demarkationslinie. Geh da nicht rüber, geh da nicht rüber, Uwe, geh da nicht rüber, Nada. But you see the Gnan, the G capital Gnan that is arising within the one who is awakened tends to expand You see, it tends to expand and so it then goes and over the Prakruti and off 
over to in other words it's helping over it's helping over so this is the expansion of the gnan from the negative uh, avoidance of the negative and moving in the direction of the positive it, it so this the gnan is such that you know otherwise how would you know that this is hurtful it is first by remaining separate why do you remain separate because you know that going becoming away is pain most people don't know that becoming uve is associated with pain you see and the screen entsteht uh, in dem erwachen aber es dehnt sich dann auch aus darüber hinaus auf das akut hier und so hilft es auch äh uh, uve und ähm um, man beginnt das negative zu vermeiden und sich auf das Positive hin zuzubewegen. Und ähm, wenn du nicht darüber hinaus gehoben bist, also wenn, wenn es nicht... Nein, so... Fragen ja jenseits von, von negativ und positiv gibt. Wie kannst du dann wissen, ähm, dass Uwe zu werden Schmerz bedeutet? The, this, so today in this Samaik, what we are going to be able, what we are going to focus on are two sentences. Uh, there are uh, one, the first one is of Nishchai, uh, which, is in, uh, which is in the last paragraph of the Charanvidi, that uh, circumstances, gross circumstances, subtle circumstances, and circumstances of speech are are of the non-self and are dependent uh, on the non-self you see that first that is the first sentence you can open that in the charanviti and you can read it even while the samaik is going on and the second sentence is the fifth column of gnani purushtada shri you see uh, it's complementary at the relative and the real level so both these two sentences are synergistically complementary to each other. Hmm? Und ähm, im Samai heute werden wir uns aus, auf die zwei Sätze konzentrieren, die wir vorhin schon gelesen haben. Einmal diesen Satz äh, aus dem letzten Abschnitt des Charan Vidi, nämlich, lass das Wissen in meinem Herzen bewusst bestehen bleiben, dass sichtbare Umstände subtile Umstände und Umstände der Sprache vom Nicht-Selbst und völlig von äußeren Faktoren abhängig sind. Also zum Nicht-Selbst gehören und völlig von äußeren Faktoren abhängig sind. Yeah, der Grund auf, den, auf diese, diese fünfte tiefe innere Absicht, ähm, denn diese beiden Sätze, die gehören komplementär zusammen. Das eine ist Yeah, so it's it's a very beautiful way of entering into the Samaik. First you speak the last sentence of the Charan Vidi that Svenya has just recited, and then uh, then you uh, you are aware of this fifth column where you are asking for tremendous energies not to come out with anything that is hurtful to other human beings, you see. And this includes the negativity already, you see. Because the negati most negativity comes out through words, through words. And um, auf diese Weise wollen wir heute in den Samai gehen. Also ihr könnt euer Heft auch aufmachen und als erstes lest ihr den Satz aus dem Charanvili vor, den um, ich eben vorgelesen habe. Und dann nehmt ihr dieses, dieses fünfte Kallen, diese fünfte tiefe innere Absicht in euer Bewusstsein und bittet um die Energie, nichts zu sagen oder mit eurer Sprache nichts auszudrücken, was irgendwie verletzend ist. Und äh, eben damit auch nichts Negatives zu sagen, denn das allermeiste Negative drückt sich durch Sprache aus. You know, and should I just noticed one sentence uh, which will interest our dear Na Naraji and Uwe a lot from the past uh, fifth column. By the way, the fifth column is the only one where 
uh, instead of the word Shakti, Dada has used Shakti O means in plurality and many many energies not just the energy but a whole collection of energies are needed uh, in order to really have this five, fifth column in operation uh, come in your conduct you see shakti yo not shakti he says yeah fifth column is the einzige wo dada um nicht einfach nur Shakti in Gujarati, also Kraft, gesagt hat, sondern Shakti Yo, also das heißt sozusagen ein ganzes, ein ganzes Kraftwerk voller Kraft, also ein ganzes Bündel, also eine ganze Masse an Kraft, also es ist nochmal eine Steigerung davon, die nötig sein wird, das zu bewerkstelligen. And it's, you know, no, as you are all, as we all know, nothing ever gets changed in the original sentences of Dada, and there must be some great reason behind it. But you know, he has said, "Grant me these energies," because when it comes to speech, tremendous energies are needed within, not to 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 to, to be kind and soft to the person who is barking at you and shouting at you and telling you all kinds of things. Tremendous energies are needed to speak softly and kindly in reply. Tremendous energies are needed. Mm. Und es ist so, dass in dem, an den original Gujarati setzen die Dada gesagt hat, nie etwas äh, geändert wird. Und es ist eben schon kein Zufall, dass da eben diese verstärkte Form, die Kraft in der Mehrzahl äh, gebraucht wird, ähm, weil einfach unendliche Energie, also viel, viel, viel Energie nötig ist, dass wir wirklich ähm, sanft äh, und liebevoll zu antworten, wenn ein jemand so richtig anbellt und anblafft und wirklich äh, nicht nett zu einem ist und einen beleidigt. Uh, so we are not going to make the Samayak very complicated, we are going to keep it very simple that we are going to be in the nishchay of this exact affirmation and the establishment of the knowledge of all of this, which is in this last sentence of the Charanvidi. And then we are going to ask for the energies. The entire Samayak is going to go into asking for the energies in speech only. Uh, two things simultaneously happening. You will be aware that you are sitting here and Svenya or Marion or Katya or Nada is asking for this energy. That is, that is what we aim to achieve in the Samai. We are not trying to see the negativity or anything or the events. We are not going to see past events. We are just going to be affirming the beauty of what we have received. Okay, I'm sorry that was long, but go ahead. Mhm. Ähm, also und wir wollen diesen Samaik nicht zu kompliziert machen. Wir wollen einfach äh, äh, zunächst in uns dieses Wissen vergegenwärtigen, indem wir diesen Satz lesen und dann einfach um die Energien bitten, also den ganzen Samaik über eigentlich um die Energien bitten. Und wir wollen jetzt nicht Negativität sehen, wir wollen keine vergangenen Ereignisse uns angucken, sondern einfach in diesen zwei Dinge passieren gleichzeitig. Einmal in diesem, in diesem Wissen zu bleiben und zu sehen, dass alles andere zu, zu Svenja gehört, zu Nara gehört. Okay, so we now enter into, shall we enter into the Samaik, my dear? Hm? And before we enter the Samaik, we, Svenja and Shuddha and Uwe and Nada and all of us are extremely grateful to all of you for being present in this satsang. Our highest namaskars to all of you. We want to learn from you. We are at your feet. Thank you so much. Jai Sachidana Shuddha Mahaprabhu. Yeah. And before we get in the Samaik, we will have a little bit of 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 a
Gouverneur da, Shooter und Svenja sind euch alle unendlich dankbar, dass äh, ihr da seid und ähm, wir wollen von euch lernen und lieben euch zu tun. So we go into the video of the Samai, Dear Dada Bhagwan, the absolute self within me. Oh Dada Bhagwan, absolute self in me. Hey, dear Lord Simandar at Mahavidekshetra. Oh Lord Simandar at Mahavidekshetra. With the exact applied awareness of the pure self that I am, Shuddha Upyog. Mit dem genauen angewandten Gewahrsein, dass ich bin, Shuddha Upyog. Let me become firmly established in the knowledge of the gross, subtle and circumstances of speech, all these three circumstances. Lass mich um, uh, in dem Wissen sein, um all diese drei Ebenen, grobe, subtile Umstände und Umstände der Sprache. And in with that, being in that state, let me deeply uh, become involved with the fifth column of my Gnani Purush. Und während ich in diesem Zustand bin, lass mich tief eintauchen in diese fünfte tiefe innere Absicht des Gnani Purush. And for as long as it lasts, let me just continue to ask for the energies never to, heat, uh, to hurt anyone through these words. Und solange du der Samai andauert, lass mich einfach weiter um die Kräfte bitten, niemanden durch diese Worte zu verletzen. I surrender this mind, speech and body. Ich gebe Verstand, Sprache und Körper. All illusions associated with this name. Alle Illusionen, die sich auf diesen Namen beziehen. Bhau Karma, Charge Karma. Bhau Karma, aufgeladenes Karma. Dravya Karma, Subtle Discharge Karma. Dravya Karma, so viel ist sich entladenes Karma. No Karma, Gross Discharge Karma. No Karma, grobes sich entladenes Karma. To your divine feet, O Dada Bhagwan. Zu deinen göttlichen Füßen, O Dada Bhagwan. The absolute self that has manifest within me. Absolute Selbst, das sich in mir manifestiert hat. Ushuddhatma chu. Gebe ich das alles hin. Ushuddhatma chu. Please continue, huh? Please continue. Yeah. Continue. Ushuddhatma chu. 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 Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Danke, ihr Lieben alle. Jai Sachidana und Shuddha. Jai Sachidana und Shuddha Atma Bhagavan. Thank you, Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana.